assalamu alaikum uh, today the topic of our lecture is a uh, labor and in our today's lecture we will discuss about the maternal and the fetal anatomy what are the uh, diameters of fetal skull and what are the different shapes of pelvis and then we will discuss about the stages of labor and uh, that how many stages of labor are there and how we manage each stage and uh, what fetal maternal surveillance we do in each stage and finally the pain management so starting with the maternal and the fetal anatomy uh, the uh, the female pelvis it has uh, if we talk about uh, in relation with the labor then we have divided the pelvis as pelvic inlet pelvic mid cavity and the pelvic outlet so i will uh, explain you uh, the anatomy and relations of uh, pelvic inlet mid cavity and the outlet uh, so this is the diagram this is sacrum this is ala of sacrum this is ilium uh, the pubic bone and the ischium uh, and this is pubic symphysis the pelvic inlet that is bounded anteriorly by the upper border of the pubic symphysis this is the upper border of pubic symphysis laterally there are upper borders of pubic bones the iliopectineal line the iliopectineal line it runs from here and the ala of the sacrum laterally this is the ala of sacrum then posteriorly there is promontory of the sacrum so these are the boundaries of pelvic inlet uh, and keep this uh, in your mind that the transverse diameter is more at the pelvic inlet it is 13.5 cm and the ap diameter is less it is 11 cm that is why uh, the baby during labor it enters into the pelvis in the transverse position because the transverse diameter is more that is also important for mcq that uh, which uh, transverse diameter is uh, uh, wider at the pelvic inlet or the pelvic outlet so answer hoga pelvic inlet next the mid pelvis uh, the mid pelvis that is bounded anteriorly by the uh, middle of the pubic symphysis and uh, laterally there are pubic bones so this is the mid cavity jo humne yaha ye pelvic inlet tha this is the mid cavity and this is the pelvic outlet so anteriorly there lies the middle portion of the pubic symphysis laterally there are pubic bones pubic bone यहाँ पे ये ऑब्चूरेटर फॉरमेन होता है और यहाँ पे ऑब्चूरेटर जो फोसा होता है और ऑब्चूरेटर फोसा के ऊपर पेल्विक ये फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्चूरेटर फेशिया देन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द दिस इज द हेयर कम्स द स्किल स्पाइन एंड द स्किल बोन मिड कैविटी आई रिपीट अगेन दैट anteriorly there lies the middle of the pubic symphysis laterally lie the pubic bones obturator fascia ischial spine and sub uh, ischial bone posteriorly at the in the junction of second and third sacral junctions posteriorly lies this okay and uh, in the mid cavity the transverse and the ap diameter both are same these are uh, 12 cm and what is the importance of ischial spine in the mid cavity uh, this is the question that can be asked in the viva or it can be asked in mcq that uh, the ischial spine it is used to assess the descent of the presenting part on the vaginal examination uh, the if the station is at zero then it means that the head is at the level of the ischial spine and uh, if the uh, head of the baby is below the ischial spine then we assume that it is 1 cm below the ischial spine secondly uh, the at the level of the ischial spine there is the passage of pudendal nerve Uh, and uh, the pudendal nerve it passes behind and below the ischial spine on each side and it is a side where we uh, give the pudendal block uh, if if the patient is uh, has to undergo instrumental delivery like the forceps delivery or the vacuum delivery to hum anesthetize karne ke liye uh, pudendal block dete hain aur final year ke level pe bhi ye question aa sakta hai ki ischial spine ke level pe kaun si uh, jo hai wo nerve रन करती है दैट इज द पुडंडल नाव देन द पेल्विक आउटलेट द पेल्विक आउटलेट दैट इज बाउंडेड बाय द लोअर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फोसिस एंटीरियरली लेटरली देर आर द रिमाई ऑफ प्यूबिक बोन 
ischial tuberosity and the sacro tuberous ligament uh, when we will discuss about the uh, how to measure uh, yeah, how to look for the cpd to iske andar ye aapka pelvic inlet outlet or mid cavity isko iska knowledge aapko hona chahiye kyunki isi ke knowledge ki base ke upar you uh, declare a patient that she is having cpd uh, depending upon her sacro tuberous ligament ki uske andar two fingers admit ho rahi hain ki nahi ho rahi uski sacral promontory reachable hai ki nahi reachable theek to uh, ye aapne isko bahut acche se yaad rakhna hai lateral uh, laterally uh, i repeat again there are descending ramus of the pubic bone ischial tuberosity sacro tuberous ligament and posteriorly there lies the last piece of sacral bone डायमीटर में जो ए पी डायमीटर है दैट इज़ मोर एट द आउटलेट एंड ट्रांसफर्स डायमीटर दैट इज लेस दैट इज अलेवन सेंटीमीटर्स सो जस्ट कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड टू टेल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक आउटलेट दैट इंटीरियरली लाइज द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सेम्फोसिस दैन द स्किल डिब्रॉसटी हेयर हेयर कम द सैक्रो ट्यूब्रेस लेगामेंट and um, then the part some remai of pubic bone and po uh, last posteriorly there is the last piece of sacrum so this is the pelvic outlet now what is the pelvic axis pelvic pelvic axis is basically a imaginary line jisko hum sochte hain ki jo fetus hai it um, acquires this path while passing through the uh birth canal so the pelvic axis is a imaginary curved line that a path that the center of the fetal head must take during passage of the pelvis from entry at pelvic inlet descent rotation in the mid pelvis um and exit at the outlet matlab entry inlet pe hoti hai uh, descent and rotation mid pelvis pe hota hai ye mcq bhi aa sakta hai ki uh, descent aur uh, jo rotation hai wo mid cavity mein hoti hai pelvic inlet pe hoti hai ki pelvic outlet pe hoti hai to ye mid cavity mein hoti hai aur exit as already know ke pelvic outlet se hi hota hai now next very important uh both for scqs and for mcq that what are the various shapes of pelvis क्योंकि इन शेप्स को की वजह के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं दैट पेशेंट कैन अंडर गो नॉर्मल डिलीवरी कैन गो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी और शी कैन हैव द सी सेक्शन सो पेल्विस शेप देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ पेल्विस वन इज़ द गायनाकोइड पेल्विस दैन एंड्रॉयड पेल्विस एंथ्रोपोइड पेल्विस एंड द प्लेटिप्लॉयड पेल्विस इन गायनाकोइड पेल्विस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेल्विस फिफ्टी परसेंट इंसिडेंस है इसमें इनलेट राउंडेड होता है और इट कैन ईजिली फेवर वजाइनल डिलीवरी ये एम सी क्यू भी आ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ पेल्विस द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कैन ईजिली अकर तो इट इज़ अ गायनाकोइड पेल्विस दैन कम्स द एंथ्रोपोइड पेल्विस एंथ्रोपोइड पेल्विस इससे आप याद रखें के थोड़े से जो मेल्स के अंदर एंथर्स होते हैं और जो एंथ्रोपोइड है इसके अंदर ए पी डायमीटर दैट इज़ मोर एट द इनलेट दैन द ट्रांसफर्स डायमीटर ओवल शेप्ड होगी स्लाइटली नैरो होगी डायरेक्ट ओ पी पोजिशन इसके अंदर होती है और नॉन रोटेशन इज कॉमन क्योंकि जब वैन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर वी विल डिस्कस इन इन डिटेल दैट हाउ द इंटरनल रोटेशन अकर्स इन द लेबर एंड ड्यू टू दिस इंटरनल रोटेशन द बेबी कैन बी डिलीवर्ड ईजिली इन द बाय वजाइनली बट इफ द पाथ इज नैरो दिस इज ओवल शेप एंड दिस इज राउंडेड शेप यहाँ पे तो ईजिली रोटेशन हो सकती है बेबी के हेड की लेकिन यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बेबी टू रोटेट क्योंकि नैरो स्पेस है तो इस वजह से डायरेक्ट ओ पी पोजिशन दिस कैन अकर इन द इन सच टाइप ऑफ पेल्विस एंड इफ द बेबी इज डिलीवर्ड देन इट विल बी फेस टू क्यूब्स जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें पोजिशन होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो ऑक्सीपिट है वो फर्स्ट पहले आता है और उसके बाद फेज आता है लेकिन जो 
जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है उसके जो प्यूबिक सिम्फसिस है उसके नीचे बेबी का फेस होगा और ऑक्सीपिट जो है ये पोस्टीरियर फॉर्शे या पोस्टीरियर वजैनल वॉल के ऊपर होगी ये आपने डिफरेंस याद रखना है नॉर्मल पोजीशन एंटीरियर ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है और जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है ये नॉर्मल पोजिशन नहीं होती नेक्स्ट इज़ द एंड्रॉयड पेलविस अब एंड्रॉयड पेलविस को याद रखने का एक तरीका है के मोस्टली द मेल्स दे हैव द एंड्रॉयड फोन्स विद दैम और जो मेल्स हैं वो बड़े दिल फेंक होते हैं और uh, तो ये जो पेल्विक इनलेट है ये इनकी ट्राइंगर या हार्ड शेप्ड पेल्विक इनलेट होता है और इसके अंदर डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो सकता है एंड आउटलेट uh, बहुत नैरो होता है जिसकी वजह से uh, जो डिलीवरी है दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एंड्रॉयड पेलविस और डीप ट्रांसवर्स से रेस्ट के अंदर भी हम पेशेंट का सेक्शन ही करते हैं अगर पेश जो है फीटस की रोटेशन ना हो नेक्स्ट इज द प्लेटिप्लॉयड सर पेलविस दैट इज़ द रेयर रेस्ट फॉर्म ऑफ पेलविस इसमें आपने इस तरह याद रखना है कि प्लेटिप्लॉयड प्लेट की तरह जैसे हम हमारी प्लेट होती है वो ऐसे होती है ना ट्रांसवर्स पड़ी हुई तो इसमें भी ट्रांसवर्सली ओवल है प्लेटिप्लॉयड में आउटलेट नैरो होता है नो डिफिकल्टी इन डिलीवरी एंटीरियर रोटेशन अकर्स लेड जो राउंडेड शेप है इसके अंदर रोटेशन इजीली हो जाएगी बाकी सारी जो शेप्स हैं इनके अंदर रोटेशन का मसला है एंड्रॉयड पेलविस में हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है इसमें ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन में डिलीवर हो जाते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम अनप्लेटिप्लाइड है इसके अंदर नो डिफिकल्टी इन डिलीवरी और इंटीरियर रोटेशन लेट होती है और फेस प्रेजेंटेशन के साथ बेबी डिलीवर होता है सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेल्विक शेप्स